Продолжаются видосы 8 марта. Что-то у меня плохое настроение. Мне настроение испортила кошка, которая меня очень больно ободрала. Мне ногу прям, блин, до мяса засранка. И вот она, она мне хотела прыгнуть на колени, чтобы полоскаться. И выпустила, стала, ей тяжело стало удержаться. Она выпустила когти и вцепилась мне в ногу. Но вот, честно сказать, блин, и мне потом неудобно самой, что я вот, блин, уже, что меня раздражают кошки. Вроде я сама их купила. И все кресло, все испорчено. То есть, изодрано все вообще вот везде. При том, что у них есть, вот у них тут коробки, вот тут у них как точки, блин. Вот там у них еще как точки. И как точки заменяют постоянно. Но все равно там драть так кресло. Кутить так кровать, вечно кровать вся вот, 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 вот такая вот, посредине кот, все белье в зацепках, вся одежда в зацепках, все ноги расцарапаны. В общем, что-то я так хотела этих кошек. У меня какая-то весенняя депрессия. Мне не нравится то, как у меня сложилась жизнь. Честно скажу, мне не нравится, как у меня, получ... как у меня получилась жизнь. Сегодня 8 марта. Я сказал дядя Руслан, что он сегодня может не, не приезжать, не потому что, блин, вот спотыкаюсь об миски кошачьи. Не потому что я обиделся, а потому что действительно завтра на работу, на новую. Я думаю, что он будет приезжать. Надо пожрать себе что-нибудь взять. У меня тут сливки, короче, укроп целый, пук, шоколадок целая стопка. Я салатик лучше себе сделаю, потому что у меня тут капуста, огурец. Выложу, пусть, так сказать, погреется. Что я хотела? Сметана, колбаска. Тут еще капусточка есть и хлеб. И заморозка. Но это больше к дяде Руслан относится. В общем, не люблю я готовить. Не люблю я никакие эти семейные дела. Весь этот уют. Я вообще я даже понять это не могу. Так, пусть это все погреется. Я лучше покажу. Не знаю, что сделать сначала. Показать свои подарочки или пожаловаться на жизнь. Наверное, покажу свои подарочки. Да, Лёфь? Тут главный подарочек с ним. Вот. В общем, такие, короче, какие у меня есть подарочки. Первое, я купила себе прикольную сережку в ухо. Вот она. Вот такая вот она классненькая. Золотая, короче. Стоила 3000 в ломбарде вчера. Я ее приметила, короче, еще заранее. И вчера, пока я возвращалась домой, я решила заехать и ее купить. Вот, потому что у меня отсюда потерялась сережка, она сначала развинтилась, потом у нее потерялся этот шарик, потом она вып выпала куда-то, короче. И я чувствую, у меня ухо начало зарастать. Я бы пыталась туда вставить обычную серебряную сережку. Вот в предыдущих видео вы видели, она такая с жемчугом у меня была. Одна потерялась, одна осталась. Но я заметила, она стала слишком тут давить, короче, как-то на хрящ, и ухо стало болеть, и я ее сняла. Ходила какое-то время, пару дней вообще без сережек. Потом чувствую, оно начинает зарастать, уже начинает какой-то корочкой тут покрываться. Я думаю, блин, я с таким учением его тут проколола. То есть хрящ больно было прокалывать. Я думаю, сейчас еще зарастет и вообще будет обидно. И решила, короче, купить сережку, разориться. Я ее купила, она немножко была покоцанная, но во всяком случае она действительно золотая. И она очень хорошо подошла, и ухо уже не гноилась, не болела, то есть так хорошо она встала. Вот. Была у меня мысль вчера купить, выпить там шампанского какого-то на сегодня, а то как-то сегодня что-то без... <laughs> как-то не очень весело. Но я чуть не стала это делать, потому что я последний раз выпивала, у меня потом живот болел, я думаю, да ну нафиг, что сегодня, завтра на работу, блин, с больной головой, как-то не хочется, тем более работа новая. А я сегодня не стала ничего себе покупать, тем более действительно в последнее время живот что-то болит. Вот. И вчера я еще накупила себе подарочков в виде, короче, в виде российской косметики Новосвит. Я купила, короче, такой, зашла, купила такой гель, тьфу, гель. Но это все упаковано, ничего не могу сказать. Дневной крем для чувствительной кожи. Вот такой Новосвит. Потом я купила все дезодорант ФАП, потому что когда еще была у онколога, я спросила, можно ли пользоваться дезодорантами. Он сказал, что вот такими вот дезодорантами лучше не пользоваться, лучше пользоваться теми, которые 
которые, короче, нужно, рас, которые именно распыляются, вот. а не жидкими, не шариковыми, а именно те, которые распыляются. Я не знаю, конечно, в чем разница. Тут написано без солей алюминиевые, а, без солей алюминиевых, <laughs> без солей алюминия, но я в этом сомневаюсь. Мне кажется, это с солями алюминия. Еще я купил тоже косметику на Васвит, потому что я была в магазе, и я очень э, со скорбью обнаружила, что очень подорожала косметика. То ли это к празднику, то ли вообще все подорожало. И, в общем, я купила на Васвит крем-лифтинг. Вот как я и мечтала, подбородок шеи, эффект подтяжки, четкость контуров. Вот буду пробовать. Вообще, что это такое? Попадание в глаза... Эффект подтяжки. Кто это производит-то вообще все это? Россия или нет? Состав склад. Что тут не написано? Изготовитель народные промыслы. Народные промыслы. Город Москва. То есть в Москве производит. Вот у меня был их крем, тоже как бы лифтинг. Особого лифтинга, я честно сказать, не заметила. Но вроде бы как бы... Меньше марш не стало, но и больше вроде особо не стало. Блин, у меня болит расцарапанная кошка нога, и мне это так не нравится. А кошка, короче, почувствовав неладное, запряталась вот туда вот подальше, в эту коробку, и там, короче, затаилась. Ну, надо ей было заранее когти стричь, но они почему-то очень острые у этих кошек когти, блин, вообще... Еще купила глауроновый крем-филлер для кожи вокруг глаз, глауроновая кислота заполняет морщины, воспаляет потерю влаги, придает сияние свежесть. В общем, буду пробовать. Но ну, вот я пробовала черный жемчуг. Он эффекта особого не дал. Он просто как увлажняет и все. Как и, и чистая линия тоже. Вот он увлажняет. И, но прям вот именно какого-то сияния, заполнения морщи, морщин, упругости я как-то не заметила. Вот. Так что такие вот у меня подарки. Кремики, дезодорант. Еще купила себе гель для душа, короче. О, красавец. Мужчина. Он похож на ждун такой. О, кардебалет. Че, Лесик? Лесик? Сморщенный кот. В общем, сейчас покажу еще гель для душа и заодно покажу как бы пустые баночки. Вот. Я вот сегодня, короче, вот такая вот у меня. Цвет такой желтоватый в ванной. А, так, куплен был вот такой вот гель прикольный для душа. Он очень классно пахнет. Он пахнет реально вот таком чем-то таким цветочным такой запах цветочный прикольный вот. а, и еще купила так как это было по акции купила вот такое вот мыло magic boom грейпфрут и в общем у меня просто вчера был день растраты за чего я если честно сильно очень расстроилась потому что сначала пока я ехала в электричке я купила себе новый электрошокер потому что а, Потому что мне как-то, так как я возвращаюсь поздно, уже по темноте, мне как-то не очень уютно ходить без каких-либо средств самозащиты. И я ношу с собой электрошокер на всякий случай. Вот. И так как старый у меня сломался, они китайские, это не, не такие, как у ментов. То есть это китайские электрошокеры, которые продаются без лицензии, они быстро выходят из строя, и старый электрошокер... Там сначала он перестал работать как фонарик у него сначала перегорел, а потом он э, перестал держать зарядку. То есть я его заряжаю, заряжаю, заряжаю там всю ночь, и его хватает на один пуп такой легкий, и он тут же разряжается. То есть у него что-то происходит с батареей. Но вот я обратила внимание, когда летом что-то зимой, вот если роняешь его в снег случайно, или когда я снимаю образы, я кладу часто одежду на снег, и они там, видимо... То ли намокают, то ли от сырости что-то происходит. Но, в общем, они начинают выходить очень быстро из строя. Вот. Так что у меня был день растрат. Сначала я купила электрошокер за 3000. Потом я купила себе вот эту вот прикольную, короче, сережку. Но она золотая, и она тоже стоила 3000. Вот. То есть 6000 было потрачено, короче. А зарплаты еще не было. До зарплаты еще я даже не знаю, будет ли она, потому что я еще только толком не поработал нифига. 
и купила еще косметику. И вот у меня вот эти вот кремики российские, плюс гель для душа и вот все остальное. Это у меня получилось на 700 рублей. Мне, я, я вообще зашла в магаз, потому что у меня электричка ушла моя. Я думаю, что так шататься по улице, холодно, зайду-ка я там. Улыбка радуги магазин. И, короче, я думаю, ну возьму там российские крема, они подешевле. А они, короче, перестали быть дешевыми, стали дорогими. И мне как на кассе сказали 700 рублей, я там, блин, а у меня даже уже и не было с собой, я уже все потратила. Хорошо, что у меня на карточке там оставалось что-то с, с прошлой работы, с прошлых зарплат. Вот. А так бы и вообще, я не знаю, как я расплачусь. В общем, вчера меня как-то на праздник очень расстроило то, что... Все подорожало, подорожала жутко косметика иностранная, и за ней подтянулась российская, потому что, как мне сказали, типа, российская косметика из иностранных компонентов состоит, а она все равно подорожала. Вот. И меня расстроили, конечно, цены. Так, про пустые баночки. Вот у меня опустел аквагель для душа, источник увлажнения, гладкая кожа. Он был, вот плюс его, он бюджетный, он приятно пах клубничкой. Или земляничкой. В общем, он был прикольный, он был очень нежный. Я его использовала даже для интимной гигиены. Но сейчас он кончился. Кончился довольно быстро. То есть, много его было нужно. К концу подходит вот этот крем из, из магазина. Новая заря миллионерши гель для душа. Он пахнет так же, как и духи миллионерша, типа тонизирующий, парфюмированный. Пах он, конечно, классно духами прям такими. Запах у него хорошо сохранялся после мытья вот на коже. То есть мне он нравился. Почти уже закончился. Но он очень сушит все-таки кожу. То, что он тонизи... тонуса особого я не заметила, но я заметила сухость. После него прям нужно крем наносить на руки, на ноги. Вот. После него нужно пользоваться кремом. Поэтому мне это не очень понравилось. Так... Наполовину использовано сужающий поры, крем гель для умывания для всех типов кожи. Удаляет загрязнение, сушает поры, экстракт персика и салициловый комплекс. Ну, как бы сказать, проблемы с кожей как были, так и есть. Особого эффекта я прям не заметила от него. То есть в этом плане для кожи мне даже больше нравился э, пропеллер сос. Вот фирма вообще пропеллерс, у них там пенка для умывания всякий какой-то черный был гель он был с углем как бы то есть они как-то больше мне нравились но они реально сушили кожу то есть там после них было ощущение стянутости кожи то вот это я вот не заметила сужающие поры а еще у меня был по моему какой-то для умывания то ли термальная вода то ли какой-то еще то ли, ну, я, короче, я уже не помню, какая-то пенка у меня была, она была получше. Вот этот тоже он как-то сушит. То есть, реально, мне показалось, что сушит. Так, шампунь для волос, пальмолив, натурель, сила, блеск, кондиционер с керамидами для тусклых и ломких волос. Фу, я его использую. Я его только начала. Он у меня только вот еще начался. Ну, как бы сказать, мне, так как я еще дополнительно все равно пользуюсь всякими маслами для волос, я пользуюсь всякими средствами, маслами, средствами для укладки, то есть особо я не заметил. Мне больше всего понравился Эльсеф с шампуней, Эльсеф, который восстанавливает структуру, и вообще Эльсеф как-то мне больше нравится, чем вот это все. Это какая-то быстро пачкаются волосы, я не знаю от чего. Так, еще из косметики. Вот этот у меня был заканчивается, уже почти кончился съез, активатор цвета. Ну, как вы понимаете, у меня волосы сначала были осветлены. Осветлены спреем. Я уже в апреле делала, короче, такое видео про то, как я осветляла волосы спреем. И сейчас заметно, вот у меня темные как бы корни волос. И они более светлые к кончикам. Вот такие вот. И, естественно, вот эти вот выбеленные какие-то участки там где волосы были сильно осветлены они очень испортились стали тусклые ломки такие как солома прям как высохшая трава мне это не понравилось я это попыталась как-то э, ликвидировать вернуть назад вот но вернуть назад очень сложно я вот не очень не советую девушкам осветлять волосы они очень сильно портятся от этого и постоянно потому что нужно подкрашивать корни и получается все равно что волосы какие-то вот 
они или получаются какие-то не светлые, а скорее с рыжиной, то есть отдают в желтизну, в рыжину, или их нужно постоянно подкрашивать, и тогда они становятся такие ломкие, сухие, и потом все-таки я решила их как-то перекрасить в рыжий. Я покупала вот такой вот съез, короче, красный. По идее, он такой красного дерева был. Какое-то время волосы действительно были такие рыжеватые, но он быстро, к сожалению, смылся. Вот. И пришлось его выбросить. То есть, ну, он у меня, я его использовала весь. То есть, какое-то время волосы были такие крас, красноватого оттенка. Ну, прикольные, даже розоватого, так как где они были сильно осветлены, они были розоватые. Но он быстро очень смылся, буквально недели за две он у меня ушел. А это уже активатор цвета коричневый, каштановый. Но у меня он, конечно же, каштановым не смотрится. Единственное, у меня волосы стали немного более темные. То есть, если раньше они были совсем такие светлые, то сейчас они более как бы желтые стали, что ли. Ну, короче, именно каштановыми, к сожалению, они не стали. Это про активатор цвета. Что еще я хочу сказать? Ну... Паста зубная, я предпочитаю использовать пасту сплат. Для этого я покупал по акции с минерал сплат. Она почему-то хорошо, мне кажется, она отбеливает зубы, но она не сушит губы, потому что я когда покупала пасту блендомет или колдак, ты когда чувств... чистишь зубы, потом чувствуются губы тоже какие-то сухие, то есть она какое-то раздражение вызывает. Это вроде не так. Вот. Но она уже тоже уже почти использована, то есть такая вот... Осталось как бы недолго. И еще мне врач, именно стоматолог мой, которого я лечил зубы, посоветовал японскую пасту. Ападент. Короче, считается, что она реально сильно укрепляет эмаль и создает прям защиту эмали для слабых зубов. Но стоит она дорого. Вот такой вот маленький пузыречек, что-то порядка тысячи рублей у меня вышло. Это как 10 сплатов. Я не помню точно, то ли тысяча, то ли пятьсот, походу, что-то как-то, по походу, где-то около тысячи рублей у меня получился маленький такой тюбик. И мне сказали, что ее и когда чистишь, то есть не как обычной пастой, то есть почистил немножко и смыл, а нужно ее прям наносить на зубную щетку и чистить долго, говорит, там минут пять стоять и вот чистить, или мне даже сказали нанести просто на палец, потом на зубы, и вот чтобы она там оставалась какое-то время на зубах, чтобы она именно впитывалась. То есть, типа, это не как паста, а если можно так выразиться, как маска для зубов, для укрепления именно эмали, потому что у меня плохая эмали, и это приводит к тому, что быстро развивается кариес, зубы быстро портятся. Опять, опять они начали побаливать. Вот. Японская вот это вот вот эта вот паста. Вот. Но она у меня тоже уже наполовину истекла. Но она очень вот мне нравится. Японц... У японских паст, у корейских паст, я вот как покупал, у них очень приятный вкус. То есть, его приятно держать во рту. Потому что э, вот эти пасты с плата, они какие-то все-таки слишком ядреные. Вот. Ну и мыло обычное, зем... <laughs> земляничное. Вот. А остальное тут косметика молодого человека. Тоже его гель. Вот этот гель для душа мне очень нравится, мужской. Вот. Это я купила для Руслана, тоже когда была в, кос... в фирме Новая Заря. Мне очень нравится запах. Запах такой вот унисекс. То есть какой-то такой вот классный, как бы он. То есть и для мальчиков, и для девочек подойдет. Но вот мне вот понравилось вот это вот. Забыл, как, как могли называться духи. По-моему, раньше были такие, когда училась в школе, был, был такой дезодорант, он назывался Кельвин Кляйн, но вот то, что он был, короче, такой унисекс, и запах был такой более универсальный, это было клево все-таки. Так, что еще? Все ли я вам показала? В общем, вот такие у меня покупочки. Кот забрался, вот он... Все время что-то мерзнет, хотя дома не холодно. И любит очень забираться под одеяло. Он сидит, таращится оттуда. Как-то покупочки немножко меня отвлекли. От моих печальных измышлений. Кошка набезобразничала. И когда она понимает, что она набезобразничала, она прячется. Вот она спряталась туда. Куда-то. Потому что здесь ее в коробках нету. И, блин, что-то последнее. Сначала мне кошки так нравились. А сейчас я думаю, они... 
Такое ощущение, как будто мусор какой-то. Создается эффект мусора. А, еще по поводу косметики. Вот я покупала такое вот масло для волос. Натурал жожоба. Вот оно мне очень нравится, потому что у меня очень сухие волосы. И я его использую а, или после мытья, но наношу немножко на, на руку, немножко наношу на пальцы, а потом на кончики волос. Или наоборот, до мытья я наношу его более обильно, чтобы волосы были блестящие. Действительно, он придает блеск волосам, но они такие становятся. Но они у меня сейчас еще в геле, как бы, все-таки у кого волосы склонны к жирности, то они после этого масло, так как это масло, это не какой-то там гель, а именно масло. Organic Shop. Стопроцентно натуральное масло жижеба для волос. То есть это масло, оно имеет классный, очень приятный запах. Оно придает волосам блеск, но э, волосы склонные к жирности. Оно сделает жирными и тусклыми. Вот. Духи я еще не распаковывала, покупала давно. Постепенно у меня кончается вот эта косметика Ира, Ирис новая заря. Но вот второе, еще раз я их не буду покупать, я их допользую и все крем-контур глаз, потому что я вот чувствую, после нанесения начинает как-то щипать, но вот прям улучшений супер-пупер я не чувствую. Вот. Еще у меня вот этот вот спрей, очищающий с витамином, быстро удаляет макияж. Диадемины, блин. Вот он мне не очень понравился, я честно скажу, как-то у меня уже давно он стоит, так потихоньку я его особо не использую, потому что как-то не то, что я редко крашусь, я предпочитаю все-таки смывать косметику водой. Хотя и говорят, что это вредно, что это прям недопустимо. Но мне кажется, все равно я люблю вот пойти и умыться там какой-нибудь пенкой. Мне больше нравится, чем лосьон. Из лосьонов мне нравился вот этот вот освежающий тоник Улей. Вообще мне очень нравилась косметика Улей. То есть, когда я ей пользовалась, действительно было ощущение, что какой-то результат все-таки есть. Потому что другая косметика, все, вот новый жемчуг, чистая линия, она просто увлажняет и все. То есть особой прям какой-то упругости тонуса там она не особо придает. Плюс у меня склонная, кожа склонная к жирности, к черным точкам, к прыщам, к угрям. Это, конечно, нязь. А вот Алей, он действительно как бы освежающий тоник. Вот. Для нормальной сухой комбинированной кожи я его использую. И мне очень нравилось у них средство именно молочко для снятия макияжа у Алэйни. Мне нравились у них крема для лица и для глаз. И очень нравилось молочко для снятия макияжа. Вот оно прям действительно хорошо и снимало, и увлажняло. Ну, тоник тоже ничего. Но вот, я говорю, из всей линейки продукции остался только тоник. Но это гель для рук. Надо на работу будет забрать, отнести. Так, эта пудра мне не понравилась. Я ее выкину, наверное, потому что очень натурал бронз. Очень темный цвет. И действительно, мне молодой человек сказал, что эффект камня наносится жирным слоем. Короче, вот совершенно дорогая косметика. Но Макс Фактор как-то мне, мне не подошло лично. Так, вот это лосьон до и после для проблемы иной кожи с экстрактом серебра антиакне. Мне кажется, у него уже, наверное, истек срок годности. Он долго у меня везде валялся. Но мне он очень не понравился. Ну да, уже истек срок годности. 2012-2013. Полтора года. Ну все, можно только кошка мыть. Он мне не понравился из-за своего мерзкого запаха и почему ощущение липкости, извините. Ну вот он развалился, собственно. То есть я им редко пользовался, он у меня практически целый остался. Мне вообще, короче, надо было... Причем цена у него была не самая дешевая. Я его покупала в аптеке, мне не понравилось. А так, не, он особо не помогает. Ну, в общем, даже не знаю, что с ним делать. Какое-то ощущение липкости оставлял на коже. Плюс запах настолько был противный, что совсем не аф. Так, кончился. У меня нужно его дожать и выбросить. Ивелин. Вообще, Ивелин мне тоже не очень нравится. Кремовый бальзам для тела. Максимальное увлажнение. 4D, сос. Легкая формула. Он, да, он мне нравился тем, что он, короче, действительно легкий. То есть он хорошо впитывался, быстро. Он приятно пах. Кот что-то орет. О, кошка вылезла. Негодяйка, которая на беда курила. В общем, он приятно пах, но он не очень хорошо увлажнял. В этом плане мне больше всего нравилось, как у лосена для тела, мне больше всего нравились все-таки невеевские. Невея как-то получше. Вот. И еще такой конкретный у меня был. Это 
Это косметика белорусская, спа, антицеллюлит. Я им редко пользуюсь, потому что он реально ядреный. Его хорошо сочетать. Вот стройное тело, моделирующий крем с массажем с каким-то. Ну, может быть, да, он придает во всяком случае упругость, но то, что он такой ядреный, после него такие ощущения на коже, причем я не помню, у меня был один с разогревающим эффектом, вот этот вот технологии термокрем для коррекции фигуры, после него жарко, а вот этот, походу, наоборот, после него холодно, в общем... После него такие неоднозначные ощущения возникают, что не очень-то хочется его часто применять. Но я думаю, что если его применять реально в сочетании, там вот после именно ванны горячей, в сочетании с какими-то обертываниями, то он, наверное, даст эффект. Отдельно от обертываний он эффекта особого визуального не дал. Вот. Как бы, ну, его нужно сочетать комплексно с диетой, с антицеллюлитным массажем, с обертыванием. Тогда, наверное, будет эффект. Вот. Такие вот дела, в общем, пополнение в косметике, пополнение и наоборот послабление, какую-то косметику надо выкинуть, какую-то оставить. Вот. От проблем с кожей мне больше вот нравится сос, точечный крем. Вот. Ну, в принципе, все вроде так я рассказала, что могла. Спасибо тем, кто меня смотрит. Вот. Не знаю, наверное, еще что-то поснимаю сегодня для вас. Всех девочек еще раз хочу поздравить с праздником, пока еще не прошедшим. Вот. Оставайтесь красивыми, счастливыми, молодыми. Всем спасибо, всем пока-пока. Обиженная кошка сидит.